kidogo tusome kutoka ufunuo sura ya shina moja ufunuo sura ya shina moja nitasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa sita Bwana asifiwe sana hebu tuombe kibali kwa mwenyewe kwanza Mungu wetu mpendwa baba mbinguni tunakushukuru umetupa neema kusanyika mahali hapa kwa ajili ya siku hii ambayo binti yetu hopu anatarajia kuagwa Baba pande moja unafurahi upande mwingine pengine una masikitiko lakini hayana budi yatokee kwa sababu ni sehemu ya maisha ya mwanadamu Hebu Mungu tusaidie kwa muda huu mfupi tupate kitu fulani kutoka kwako Bwana Mwanadamu akae pembeni na wewe kaonekane Bwana Tunaomba hata ubariki kule kusoma kwa neno na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru amen Ntasoma hapa kufunua ushina moja Tukianzea ule mstari wa kwanza Nasema kisha nikaona Mbingu mpya na nchi mpya Kwa mana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza Zimekwisha kupita Wala hapana bahari tena Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya Ikishuka kutoka mbinguni kwa mungu Umewe kwa tayari kama bibi ya rusi Aliekwisha kupambwa kwa mumewe Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu naye atafanya maskani yake pamoja nao nao watakuwa watu wake naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao naye atafuta kila chozi katika macho yao walio mauti haitakuwepo tena wala maumbolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwepo tena kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema tazama na yafanya yote kuwa mapya akaniambia andika kwamba maneno hayo ni amini na kweli akaniambia imekwisha kuwa mimi ni alfa na omega mwanzo na mwisho mimi na nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemu ya maji ya uzima bure. Bwana asiwe sana. Tuketi. <coughs> ah nilitamani pengine sasa katika haraka haraka hizi naweza nisilete kile nilichokusudia. <coughs> Lakini pengine ndio mapenzi ya Bwana. Bwana asiwe sana. <coughs> Kwa sababu hii nimechukua kutoka sisi eh, tumekusanyika watu mbalimbali. Lakini sisi tunaamini ujumbe wa nabii William Marion Branham. Bwana asiwe sana. <coughs> na, na nimechukua ujumbe moja unaitwa eh, makazi ya baadaye ya bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa duniani nasema mzee unaleta hapa kwa ajili gani <coughs> nafikiri Mungu atatusaidia <coughs> eh, naamini Mungu atasaidia eh, kwa sababu tuna 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 tunatizama binti yetu hope bwana asiwe sana E, alizaliwa kama wanadamu wengine Bwana asifiwe sana alikaa tumboni miezi tisa ghafla akaamua kutoka duniani tumboni hakukuwa na shida hakukuwa na matatizo lakini ghafla akaamua kutoka kuacha starehe za tumboni na anapotoka na anajitegemea zaidi. Eh, kule alikuwa kidogo kidogo tegemezi anavuta hewa kupitia mama, anakula kupitia mama, lakini anaacha hizo starehe ana, anatoka. Eh? Na sio kwamba anatoka, ni Mungu anaonyesha kitu fulani. Kila kitu kina majira yake. Na ukingangania majira fulani muda mrefu ndio unakuta sasa unashindwa hata kufanya kile unachotaka. Kwa hiyo baada ya miezi tisa ametoka Bwana asifiwe sana. Na ni tukio ambalo hakujua yeye hope. Eh, lakini Mungu aliamrisha katoka. Nabii anaita junction of time. Eh, ana majira fulani Mungu. Kuna majira ulimwengu ulianza. Alikuwa na hapa wale watu wa ulimwengu ulioanza, alikuwa na hapa mambo ya, ya ulimwengu na waanza. Na sasa hizi 
ulimwengu najua ile mtu alipenda pengine ulimwengu unaenda kuisha sasa analeta mambo ya ulimwengu nayo kuisha bwana asiwe sana lazima utake ustake Mungu ana majira yake kwa hiyo ukingania majira fulani uta, utakuwa <laughs> sisi wazee wanatoa utakuwa azota unajua azota hajui hayuko kosha ya mambo yanaendelea <laughs> mnatoa asubuhi <laughs> <laughs> mnaweka nje kwenye jua kichoka mnaingiza ndani. Sasa haitakiwi utue hivyo. Bwana asiwe sana. <clears throat> Ndio maana huyu binti ameamua sasa hii ndio function ambayo na yeye yuko kosha na yeye anajua kitu gani kinafanyika. Lakini huko kote Mungu alikuwa anampeleka tu. Sasa anajua eh ameshakaa na wazazi ghafla sasa anaamua kutoka anaacha starehe ile ya baba pale anamlinda anampa chakula bure anaacha starehe ile mama pale ana nani anaondoka kwenda kuungana na mtu pengine hata hata baba yake akufikiria pengine alifikiria angeolewa na mwae <laughs> bwana asiwe sana <laughs> mungu atusaidie <laughs> eh lakini ni majira ya mungu bwana asiwe sana eh mungu ana majira yake kwa kila jambo na ukishindwa kuyapata ile majira inakuwa tabu hiyo safari. Eh? Ukishindwa kuoa kwa wakati pengine wanawake wanaweza kuoa lakini kama kijana unashindwa kuoa kwa wakati sasa utakuja taka tu kuoa chochote. Kwa sababu majira yako yamepita. Sasa unakutana na hao wenye kutaka haki za binadamu utashindwa. Wao lizoe mfumo dume sasa hao wa jamaa wanataka haki za wanawake. Haki za... utaweza. Bwana asifiwe sana. <coughs> Mungu ana majira kwa kila jambo na wale watu wa majira fulani anawapa kitu fulani kulingana na majira yao <coughs> sasa hapa nimesoma na nataka tuone jambo moja e, Mungu mwenyewe alikuwa anaonyesha kwamba anataka kuishi na watu ndio maana watu wa mwanzo alikuwa amewafanyia mambo ya kujaza nchi anamwambia Adam na Eva mtajaza nchi Mungu aliamua alikuwa peke yake hapo mwanzo lakini alitaka alitaka apate watu wa kuishi nao. Alikuwa ka, ni kama anaoa. Kabisa anaoa. Eh? Paka akaja ikafika majira analipa mahari. Bwana asiwe sana. Eh alikuja Calvary pale, ilikuwa mahari nzito sana. Ulitakiwa uhai wa mwanadamu. Hakuna mtu angeweza kulipa. Na hakutaka kuchukua tu mtu bure. Eh kama vijana wengi siku hizi wanapenda Penda saidio na baba mke mahari. Saidio hii sio sio taratibu ya Mungu. <laughs> Sijui kama naingia mahali sio penyewe. <laughs> Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu mwenyewe amekata ame Shetani alimwambia e, unaona huu ulimwengu wote huu. Mimi ukipiga tu goti kidogo mimi nakupa sasa hapana hapana nitalipa. Nitalipa. Amen. Kwa hiyo kijana usikubali kubali tu kupewa dada bure. Ah utaolewa. Bwana asifiwe sana utaolewa kabisa Mungu mwenyewe alikataa pale akasema nitalipa akaenda mpaka msalabani akamwaga damu Bwana asifiwe sana Mahali ikawa imelipwa eh? Bwana asifiwe sana Kwa hiyo ana anatuonyesha sasa mimi nataka tu tuangalie pengine kwa dakika tano kumi tukio la yeye sasa kumleta mke nyumbani hapo ndio nataka tukae pengine dakika kumi kumna tano kwa sababu ameshalipa mahari nabii anasema akaanza kudai vitu vyake. Baada ya kulipa mahari akaanza kuleta zawadi hata kwa bibi harusi. Anatupa upako fulani. Bwana asiwe sana. Shetani akashangaa, alikuwa na mamlaka anasikia vitu vinaanza kusambaratika kwenye nyumba yake. Lakini ni Mungu anaonyesha namtaka huyu. Namtaka huyu. Kila kifanya kwa jina la Yesu toka shetani ala, hivi kumetokea nini? Mahari imeshalipwa. Bwana asiwe sana. Nabii anasema kama mtu umemchumbia halafu unampelekea zawadi anakataa huyo mke afali wacha naye. Eh? Ukichumbia nabii anasema lazima umpelekee vizawadi. Pelekea hata vivocha. Pelekee eh hiyo hiyo ni nabii mimi nasema hapa. Sio mnakutana mna siku ya, ya nitashangaa kama Kristiano watakutana siku ya leo. <laughs> lazima kuna mawasiliano fulani. Lazima kuna zawadi zawadi fulani unampa. Na yeye anajua kumbe na mchumba anakuja kunichukua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo <coughs> wakati tunapofikia tukio hili ndio maana nimesoma hapa eh ndio maana sasa nitaenda tu kwa haraka haraka. Nimesoma hapa nchi mpya. Eh? Na mbingu mpya. 
Mungu anapooa hataki an, wataenda mahali fulani miaka mitano najua tumechanganyika hapa tu sianze kuingia kwenye mambo mazito wataenda mahali fulani bwana harusi na bibi harusi Mungu akisha akishaoa anaenda mahali fulani miaka mitatu na nusu kama vile hope unafikiri ataenda mahali fulani mimi si, si hapa sitaki kushawishi Christian hapa <laughs> mimi naeleza vile Mungu anavoleta mke wake nyumbani na ni neno bwana siwe sana wanaenda mahali fulani miaka mitatu na nusu bwana siwe lakini ile miaka mitatu na nusu ana huku 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 nchi anaisafisha ndio anasema eh waliowafa kuishi tena miaka elfu moja anaondoa kila kisichopendeza kwa sababu atakuja aishi hapa hapa na mke wake ha, hachanganyi eti umetoka hapa leo afu unaingia nyumbani ah Ah, lakini si si sitaki kuingilia mambo. Mimi naelezea tu ujumbe. Eh? Lakini Mungu mwenyewe anakataa ku, kuoa afu naingia nyumba. Ah, ah anaenda mahali fulani kwanza. Anasafisha hii dunia hata kama upendi. Unajua unaweza sema sipendi lakini unaangalia dunia nzima unajua Mungu anataka kuchukua watu wake. Unaona hizi vita siju tabia nchi siju kitu gani unajua hapa dunia hii sio kawaida. Ni Mungu anataka kuchukua watu wake. Ni Mungu anataka kuchukua mkewe akishamchukua anampeleka mahali fulani miaka mitatu na nusu huku nyuma atapitisha wafanyikazi watapita kwenye dhiki kuu lakini wengine waliobaki wote shi, wanakufa bwana siwe sana hataki kuchanganya eh anapokuja kwenye hii ndoa hataki kuja kuchanganya mambo ya zamani na haya mambo mapya hiyo ni tabia ya Mungu nafikiri hata hata hapo hata hapo ingekuwa mimi na ingefanya hivi hata kama na kasimu kaza maana tupa kule. Sitaki contacts wangu <laughs> niliokuwa nao zamani mke wangu aanze kusoma tena. Ah hapana. Hapana. Mambo ya zamani yamepita. Bwana siwe sana. Kwa hiyo anasafisha hii nchi wale wafanyikazi wamefanyiwa ukaguzi kwenye dhiki kuu. Ndio na maana unasikia katika Isaya nafikiri sikutaka kusoma maandiko mengi lakini nataka uhakishi ili jambo hapa kwamba sio nasema sio nazungumza <laughs> bwana sio sana <laughs> eh watapitishwa kwenye dhiki kuu yani Mungu anakagua wafanyikazi wanaokuja kuishi naye ukisoma pale Isaya mm, Isaya ngapi sijui kama iki kitu kinapatikana <laughs> lakini mimi najaribu kuangalia tu maandiko hapa <clears throat> ukisoma pale Isaya 30 na ngapi Isaya 65 Eh Isaya 65 ah uh, mstari kuanzia 17 Isaya 65 mstari wa 17 Inasema maana tazama mimi na umba mbingu mpya na nchi mpya na mambo ya kwanza hayatakuwa hatakumbuka hata wala hayataingia moyoni anapomleta mke wake hapa sasa eh, lakini furaini mkashangilie daima kwa ajili hivi kwa ajili hivi ni, ni viumbavyo maana tazama na umba Yerusalemu uwe shangwe na watu wake furaha nami nitaufurahia nitaufurahia Yerusalemu nitawaonea shangwe watu wangu sauti ya kulia haitasikika ndani yake tena wala sauti ya kuomboleza hata hata kuwapo tena mtoto wa siku chache wala mzee asiye timiza siku zake Amen. kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka mia bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka mia atalaani atalaaniwa unaona hao wanaingia kwenye hiyo mji mpya wamepitia dhiki kuu hao wana umeshakaguliwa vizuri hao ni wafanyikazi wa bwana harusi na bibi harusi baada ya kutoka kwenye fungati hataki kuleta unajua uwezi eh, sasa sio unamfanyia shinikizo la kristiani eh, hata hata ukizama eh, rabeka alienda na 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 na, na, na vijakazi bwana siwe sana alienda na vijakazi kule kwa isaka sasa na mungu ana wakati wa dhiki kuu kuna watu watapitishwa hapa watakaguliwa bwana siwe sana <laughs> eh hao ndio wanakuja kumtumikia katika ile nchi mpya bwana siwe sana 
Eh? Lakini nchi yenyewe nabii anasema eh, sio kwamba nchi itaharibiwa ita, ita, ah, ni atmosphere. Mapepo, magonjwa, sijui vitu gani gani vyote vitaondolewa. Kwa hiyo anakuja kuishi mahali papya. Sasa simlazimishi si, si mmeo kwamba sasa wao ujenge mpya hapa. Mimi naleta tu ujumbe hapa ili upate wazo unapomleta mkeo nyumbani. Bwana asiwe sana. Na mke anapokuja nyumbani eh, kama 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 kweli kuna wafanyikazi hivi mke ana jambo moja tu. Bwana asiwe sana. Maki hapo ndio nataka kumalizia ujumbe wangu. <laughs> mke ana, ana, anataka akae moyoni mwa mmewe. Mke ana jambo lingine? Bwana asiwe sana. Na huwezi ukaa moyoni mwa mwa mmewe <laughs> bila kujua moyo wake ukoje. Ni nilifurahia eh, wiki iliyopita kuna pasta wetu alihubiri kitu kizuri sana. Kwamba mwanamke mwanamke hakupewa misuli kama sisi wanaume ya kupambana na kume. Mwanamke amepewa sauti. Bwana asiwe sana. Amepewa ku, e, ye, ye, anapiga kelele. Ameruhusiwa na, na Biblia. Amesema wanawake na wakae kimya kanisani lakini waulize wa umeo zao majumbani. Ilikuwa nzuri mimi siwezi kuileta alivyoileta. <laughs> lakini wa, anatakiwa aanze kuuliza sasa aanze kugonga ile milango ya huyu ndugu. Ajue moyo wake kuna nini ndani mle. Bwana asiwe sana. Kwa sababu asipojua moyo wake akakaa kilini mwake hiyo itashindwa. Akikaa tu kwenye mawazo tu itashindwa kwa sababu mawazo ya tahoji. Kwa nini kwe? Tufanye hivi. Lakini kwanza anatakiwa ajio kwenye moyo huyu ndugu. Nabii anatuambia ukiingia tu kwenye moyo wa, wa, wa mwanadamu mpande wa kushoto kuna mlango mmoja unaitwa majivuno kidogo. Anatakiwa ajio mume wake ukoje? Anapenda kuna wanaume hawapendi wana, kuaibishwa. Kwa hiyo ukiingia tu pale hope na miradi yako. Anatazama ile miradi. Sasa bado bado mnapendana anashindwa kusema lakini anaona anaibishwa. Inaanza kuleta shida kwenye ndoa. Ndio maana kwanza jua msi Mungu, anza kugonga hiyo milango ujue. Imetajwa tu mingi mle. Mnabii ujumbe huu ni tajiri sana. Bwana asiwe sana. Eh? Yaani una haja hata kukimbia kimbia wewe gonga asa kuna mlango mwingine maisha binafsi Kuna mwanamume mwingine apende fellowship sana ambaye ni muhimu sana kuwa na ushirika na mke hasa akiwa mpya mtajuana vipi <laughs> bwana asiwe sana eh yeye yeah, yuko tu na whatsapp hapo na nini hiyo haiwezekani mke mpya wewe una haiwezekani kwa hiyo lazima ajitahidi kujua kwenye hii milango ya ndani huyu ndani ya moyo kuna nini huko ndani. Na neno linasema mtu anaposema ndio alivyo. Mbeoni. Kwa hiyo anatakiwa aanze kujua msimu anakuta ah kumbe huyu mtu kidogo ah, ana heshima zake sio eh, okay. Sio 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 aanze kuondoa heshima hataweza. Lakini anajaribu kwenda na sawa vile anavotaka lakini huko ana msimu. Hiyo kazi ya kuondoa heshima Mungu anajua kuifanya. Bwana siwe sana. Kwa hiyo ana lengo moja tu. <laughs> eh? Kama mambo yote yanaenda vizuri, anachotakiwa eh baada ya fungate hii uwanja umesafishwa pale nyumbani, eh? Sasa si, simwekee mashinikizo ya Kristo. Najua Kristiano ni mtu mzuri tu. Lakini inatakiwa naangalia vile Mungu anavyofanya, inatakiwa pale nyumbani wale wafanyikazi wako vizuri, eh? Sasa huyu mwanamke anatafuta huyu ndugu, eh? Kwenye moyo wake kuna nini? Kuna wengine wana Hapendi majukumu bwana oh, Mungu atusaidie sana. Lakini wanatakiwa kama mwanamke ujue jinsi ya kumleta kujua jukumu lake. Bwana asiwe sana. Kwa hiyo ana kazi moja tu. Eh? Pamoja unajua hope ni e, kidogo hata leo nimepata salamu kutoka kwa ndugu ndugu Kileo. Hope ni ni, ni ungeza kusema na harakati kidogo. <laughs> Hapendi uzembe wa kukakata. <laughs> ana miradi yake na nini lakini huwezi kuanza hiyo miradi bila kujua moyo wa mume ukoje kwa sababu hiyo miradi inaweza kuwa ndio kwazo lenyewe Bwana asiwe sana kwa hiyo ni muhimu sana unapoingia nyumba kama hakuna vurugu zingine unaanza kujua mume wako yukoje unamsibu unamuuliza alinichekesha sana ndugu Fred anasema wanawake wanauliza maswali kweli kweli mko ndani wote wawili 
mbu anabweka nje anasema huyu mbu kitu gani kinamfanya hivi na wote mko ndani na usipojibu hilo swali umeharibu hewa ni kweli yani mimi ni msifu sana nikasema Fred hapo ume usipojibu vizuri kwa sasa wewe unaona tuko wote hapa afuna niuli hali ya hewa imesharibika lazima ujue ji eh, well si, si zumzi kwa ajili ya Kristo lakini lazima ujue jinsi ya kujibu <laughs> bwana siwe sana wamepewa hiyo kuuliza pewa kuuliza lakini anatafuta uko wapi eh mume wangu yuko wapi aso bwana siwe sana mungu amewaachia hiyo bwana siwe sana sitaki kwenda mba, si, wala si, eh, kwa sababu time yenyewe imeenda <laughs> sitaki niende mahali ambapo tutachelewa sana lakini nilitamani eh, na shukuru hope kwamba namfahamu kidogo ha, sio mzembe lakini sasa anatoka nyumbani anaenda kuungana na mtu ambaye pengine hata wazazi kutegemea unajua wazazi bado wanampenda sijui inawezekana bado wanampenda na pengine usiku unaweza kuta mama usu adakalia sababu bado anampenda lakini imefika time lazima aondoke bwana asiwe sana lakini tunatamani akienda kule sio tu aende kule kwa ajili ya kule linaanza kanisa lingine kule kwa sababu ndio hiyo Yerusalemu mpya inatakiwa hivi unajua Yerusalemu ni mlima mmoja hivi Eh? na hii yeye hope ndo ataweza kuifanikisha Bwana asiwe sana. Oh Mungu atusaidie. <coughs> eh, nataka tu nimalizie mahali fulani. Una, unaona hapa eh, katika katika matayo nikitazama katika matayo 12 hapa tukisoma ule mstari wa 33 Anasema ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya kwa maana matunda yake ni mti utambulikana e, alikuwa na, anawazumzia mafarisayo hapo bwana Yesu eh? Anasema enyi wazao wa nyoka Mwezaje kunena mema mkiwa wabaya maana kinywa cha mtu hunena ya ujazayo moyo wake ndio maana mwanamke lazima ajaribu kumuuliza sana hiyo amepewa na Mungu kujua huyu mtu anacho, kila anachosema ndio ndio hiyo kilichoko ndani ya moyo wake asipofanya hivyo nyumba inaanza kuwa ngumu bwana asiwe sana eh kwa hiyo nashukuru kwamba E, wamefikia watu hii siwezi kusema hopu sasa mme unatakiwa uchague hiyo habari ya kuchagua imeshakwisha <laughs> hapa ni kwenda kuolewa watu <laughs> na kufunga ndoa lakini natamani uone hapa Mungu alivyofanya Mungu mwenyewe hataki mambo ya kale yaje yachanganyike na haya mapi ndio maana anaenda juu anaisafisha inchi na hopu unatakiwa ukienda kule ujue yale ya kale anatakiwa yatupwe huko sasa unaanza mambo mapi Bwana asifiwe sana. Naomba niishie hapo.